bacaan kitab suci Injil, renungan dan doa. Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya Yesus berkata, Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda. Sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan, dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mau memberi ketika diri sendiri sedang berkekurangan, bukanlah sebuah tindakan yang mudah. Memberi pada saat kita mempunyai banyak, mungkin jauh lebih mudah. Yesus dalam Injil hari ini, Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. mengkritik para ahli Taurat dan pemuka agama yang mencari pujian dan popularitas. Namun ia memuji janda miskin, yang sekalipun menyumbang sedikit, namun ia memberikan dengan, dan dalam ketulusan hati, seluruh nafkahnya. Janda miskin ini dipuji karena ia mendermakan kekayaan yang sedikit itu dengan seluruh hatinya, tanpa memikirkan apapun selain keikhlasan hati. Kemurahan hati dan pengorbanan janda miskin yang dikisahkan dalam Injil hari ini, menjadi sebuah inspirasi sekaligus sebuah tantangan bagi kita semua. Kita dipanggil untuk belajar dari janda miskin. Berani dengan ikhlas tanpa pamri, berkurban menyerahkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kepentingan sesama, itulah panggilan mulia yang hendak kita hidupi. Jumlah kecil yang dikurbankan lebih berharga dari jumlah besar yang tanpa disertai kurban. Cinta adalah keberanian untuk berkurban tanpa menuntut imbalan. Marilah berdoa, Tuhan berilah aku hati yang tulus, dan semangat yang ikhlas untuk berbagi seperti janda miskin dalam Injilmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel